ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്ത് അത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആറ് സവാള ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഒൻപത് പച്ചമുളക് മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മല്ലിയിലയും മുക്കാൽ കപ്പോളം പുതിനയിലയും ഇതിൽ സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം തക്കാളിയും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്യൂനിട്ടും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കിസ്മിസ് അല്ലെങ്കിൽ റേസിൻസ് ആണ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അതും അരിഞ്ഞു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരും ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഷാജീര ഷാജീര ഇല്ലാത്തവർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ ജാതിക്കയുടെ കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ട ആറ് ഏലക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറേൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറു തീയിൽ നല്ലൊരു മണം വരുന്നോടം വരെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മൂന്ന് ഏലക്കായും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു പാകത്തിന് വേഗമാകുന്നോടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ചോറ് നമ്മൾ വാർത്ത് ആറാനായിട്ട് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കിസ്മിസ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് കോരിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഉള്ളിയിട്ട് പാകത്തിന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പാകത്തിന് അത് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര സവാളേൻ്റെ ഉള്ളി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വറുത്തിട്ടാലേ ഒരു പ്രോപ്പർ ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും കറിവേപ്പിലേൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്നും വറക്കണ്ട ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം 
അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേലീഫ് ഇടാം ഇവിടെ എൻ്റെ ബേലീഫ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ബേലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബേലീഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാലും മതിയാകും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നോടെ വരെ രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയും പച്ചമുളകും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളിടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പൊടികളും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വഴട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പൊടികളെല്ലാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഈ മസാലയിലിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കണിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നെഗക്കിയോളം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേകുന്നോടെ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തവയുടെ പൊക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നെഗക്ക ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെയ്യിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാഫ്രൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതില്ലാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ വളരെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പ്രോസസ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അവസാനത്തെ ലെയർ ആവുന്നോടെ വരെ നമ്മുടെ ചോറ് മുഴുവൻ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോറിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യും ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ചോറിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ടു നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വെതർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനോട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിനി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലീഡ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സിമ്മിലിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ